，欢迎来到今天的 Q&A 的视频节目。今天终于又有机会，呃，来回答一些大家感兴趣的问题和话题。我们就直接开始。呃，第一个网友他的留言是 ：UP 主，安卓想换苹果，是换便宜点的13 Pro， 还是直接换14 Pro？ 因为最近14 Pro 各种翻车，所以有点犹豫。我想这也是每年新的 iPhone 出来之后，很多人的一个问题：到底我是直接上最新的这一代？还是说买上一代，因为价格更便宜，性能的差别可能也不大。那我一直的观点就是，如果你的预算足够，肯定是买新不买旧。特别是如果选14 Pro 的话，因为今年的14 Pro 可以说才是真正的有升级的那个系列。呃， 1 4的机型，包括14 Plus， 其实就是用的芯片都是跟。上一代的13 Pro 是一样的。那这个网友他因为是安卓换苹果，所以我觉得就看你自己预算是在哪里了。根据你自己的预算，其实换13 Pro 或者14 Pro， 呃，都是可以的选择。那你说的这个最近14 Pro 各种翻车，有点犹豫。呃，其实我我没太关注这个翻车是翻在哪些问题上，可能是刚上来的时候一些软件或者应用不太适配。所以可能会发热严重啊，掉电快啊，但是一般在后续的几个软件更新当中，或者说是系统升级当中，一般这种问题都是可以呃改正掉的。如果真的是硬件问题，那就更不用担心了，苹果肯定会召回，或者是免费更换或者维修的。所以我就觉得，如果想换，那就根据自己的预算直接冲就好了。接下来一个问题也是关于最新的 iPhone 14的，他说本来想有 7,000 块的预算，打算买14 Plus， 8,000 块也可以接受，然后觉得14 Pro 提升还可以，灵动岛交互也好看，辨识度也高，想问一下更推荐买哪个？他已经有11寸 iPad Pro， 16寸 MacBook Pro， 然后想着是不是买个大屏，然后带上壳子之后更重，所以就没必要买大屏。呃，我理解他的意思啊，意思他就已经有了电脑，然后也有了 iPad， 然后再买个大屏的手机，是不是比较重复了？那其实说需求的话，只有你个人才最清楚自己的需求是什么。如果你确实要大屏，经常拿手机看电视或者漫画之类的，呃，确实是个需求，是有必要上的。但是像你说的，你已经有十一寸 iPad Pro 了，如果你是拿它来做这些娱乐或者一些。网课啊，学习啊，那大屏的手机确实又没这个必要，嗯、呃，所以我觉得你又比较喜欢灵动岛，然后又希望它辨识度更高，让大家看到就是哦，你买的是最新的14 Pro， 那我觉得你就直接上14 Pro 吧，因为 8,000 块的预算上14 Pro 应该也是足够的，我看一眼。啊，对啊，十四十四 Pro 起售价是 7999， 所以如果你能接受它1 2 8八 GB 的存储空间的话，其实你 8,000 块的预算你也有嘛，你就直接上十十四 Pro 呗，就能满足你的需求了。第二个问题是想问一下， 24寸的 iMac 会在10月份发布吗？什么时候可以买到呢？嗯， 2 4英寸的 iMac， 其实别说24英寸了，现在27英寸都不是很确定。二十四英寸好歹之前还获得了更新，对不对？但是二十七英寸不仅没更新，还在之前发布 Studio Display 的时候，把这个苹果把这个二十七英寸产品先给砍了。呃，但是之前还是有消息说这个 iMac 二十七英寸的会改成 iMac Pro 发布，但是消息一直就是悬而未决了，有相关的消息，但又有否认出来，然后又有消息出来，又有否认出来，所以就一直在这边徘徊前进、犹豫不决的样子。呃，所以我的感觉，今年十月份，现在已经是十月份了。呃，当然这个问题问的时候是九月份了，但我我现在才有时间来做这期节目。呃，十月份的时候，我觉得是不会发布 iMac 二十四英寸的。嗯，更大的概率，我觉得哪怕有，也更大概率先更新二十七英寸。然后在明年可能会更新二十四英寸，因为我其实是有看到一个相关的。消息，就是说，苹果其实在二十四英寸的 iMac 上正在测试的是 M 三芯片。那 M 三芯片今年肯定是不会发布的，所以就算发布，也会是至少明年的事情了。有可能二十四英寸的 iMac 直接是和 M 三芯片一起发布。嗯，对，这里的消息是说。最早也要到明年的年底才会有第一款的 M3 iMac 发布
下一个问题 ，iPad Pro 22什么时候出啊？呃，一直的消息都是在今年10月份会出，然后前面大家也都觉得会有发布会嘛，但是之前有消息说发布会不会有了，苹果很有可能就直接把这些想发布的产品就在网站上给更新了。那我觉得这个消息到现在来看应该是比较准确的，因为都这个时候了，还没有任何发布会时间的猜测和预测，然后也没有邀请函啊之类的，所以说，呃，大概率就是在网站直接更新了。那一方面呢，我也是佩服啊，苹果发布新产品不开发布会了；，另外一方面，是不是从侧面也说了，就是这次的更新的惊喜并不会太大呢？可能就是。呃，更多的就是把那个芯片换成 M2， 然后别的小的更新会有一点，但是大的改变不会有，所以苹果干脆连发布会都不出了，直接就做一个常规更新，就在网站上把这些产品给给换了。嗯，这种更新发布呢，苹果以前也是有过的，但是一般都是在一些更小一点的产品上。呃，在 iPad 上，我印象里好像这几年。从来没有过不开发布会就把 iPad 更新了，所以我个人觉得很有可能这次就是一个芯片的，呃，迭代更新，别的期待就不要太大了。下一个问题、呃、也是 iPad Pro 的，呃，问可以讲一下 iPad Pro 吗？那我刚刚已经讲了，那其实更早之前我也做过 iPad Pro 的一些消息，基本上就是我讲的，嗯，会换一个 M2 的芯片，然后尺寸选择还是11和 12.9 英寸。之前传言十英寸呢可以会用上 mini LED， 但是现在这个消息也被否认掉了。也就是说，还是只有在大屏的 12.9 上，你才可以用到 mini LED 的技术。然后在充电方式上可能会有无线充电，然后所以那个 iPad 背板也会改成玻璃来适应适配这个无线充电的技术。在别的方面就不会有特别多的改变了，这是目前的一些消息。今天的最后一个问题，有 Apple Watch Ultra 的评测吗？呃，如果你看了我上一期视频就知道不会有了，因为我今年没有买 Ultra。那我没买 Ultra 的原因很简单，我知道有很多朋友呃纠结这个 Ultra 和 Apple Watch 8， 但是其实对我来说 ，Ultra 的这个受众就很清晰了，它就是给那些喜欢在野外探险、徒步，然后可能会要需要在野外露营驻扎好几天的那种呃消费者群体的。对我来说呢，我虽然偶尔会去徒步，但是我一般都是当天来回，所以也用不上它的这些比较高端的、专门给这些人用的专业消费者用的这些功能。然后再加上我平时上班的话带 Ultra Ultra 的这个大小还有厚度，对于我来说好像在工作场合带也不太适合，所以我是很明确自己需要的是一块 Apple Watch 八，而不是一个 Apple Watch Ultra。但是我也出于好奇啊，我问了一些我身边特别喜欢出去徒步和露营的朋友，他们对于 Apple Watch Ultra 的看法，因为他们本身现在用的基本上是佳明的运动手表，那对于他们来说，这些功能确实是不错，苹果有跟上，呃，这些消费者们的需求，但是最大的问题还是续航，尽管这一次它的续航有提升，跟之前的18小时。来说提升很大，特别是有低电量模式之后，我印象里是可以有到七十二个小时的续航吧。但是对于他们来说还是远远不够的，因为佳明基本上都是在呃两周或者十五天的续航，所以这个一比较就还是有很大的差距。三天的续航，你说穿了，如果你在野外的话，你可能还是需要找那些带电源的呃露营点，然后你也需要多带根充电线，所以还是没那么方便和实用。呃，但是苹果有在往这方面发力，这是一个好事情。那说明苹果在真正的重视更专业运动这方面的需求。那我希望在他们出 Ultra Two 的时候，可以把续航更加提升一点，因为我觉得这个是对于大部分需要这样一块手表的人来说最大的一个痛点了。能解决之后，我觉得它才有可能和佳明这样的专业运动手表有一拼之力。那好了，以上就是今天 Q&A 所有的问题了。最近因为比较忙，所以我知道视频更新的也不是很频繁，但还是希望大家能够在各个视频下面踊跃的留言。呃，然后我也会继续把这些问题和想讨论的东西都拿出来跟大家分享，因为我自己是很喜欢这样子和大家有一个交流的。我觉得能够让我更了解大家的一些想法和问题，然后
，也能够更多的表达我自己对于产品的一些想法和观点。那今天视频就到这里，我是小天，一个普通的消费者、上班族和科技爱好者。我们下个视频再见，拜拜。